হ্যালো ট্রাভেল ফ্রিক্স ভুটানে আমার তৃতীয় দিনে আমরা লাঞ্চ সেরে রওনা দিয়েছিলাম পুনাখা সঙ্গের উদ্দেশ্যে যে রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করলাম সেখান থেকে পুনাখা সঙ্গের ডিস্টেন্স পাঁচ দশ মিনিটের মতো মানে খুবই কাছে এই জংটি অবস্থিত ডান দিকে ফোচু অর্থাৎ ফো নদী আর বাঁ দিকে মোচু অর্থাৎ মো নদীর সঙ্গমস্থলে ফোচুর খরপ্রবাহের জন্য একে মেল রিভার আর মোচুর শান্ত প্রবাহের জন্য একে ফিমেল রিভার বলে মানা হয় জংঘা ভাষায় জং শব্দের অর্থ হল দুর্গ পুনাখা সং তৈরি করেছিলেন ভুটানের ফাউন্ডার নাওয়াং নামগেল এই দুর্গে প্রবেশের জন্য মোচুর ওপর তৈরি একটি কাঠের ব্রিজ পার করতে হয় তো আমরা এখন পুনাখা সঙ্গের ভেতরে ঢুকবো এখানে এন্ট্রি ফি পাঁচশো টাকা পার পারসন এই হলো টিকিট এটি ভুটানের সেকেন্ড ওল্ডেস্ট এবং সেকেন্ড লার্জেস্ট জং শীতকালে এটি ভুটানের উচ্চপদস্থ লামাদের আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয় সিমতোখা জং এর পর কুনাখা সং হল সেকেন্ড ওল্ডেস্ট ফোর্ট অফ ভুটান এটাও প্রথম ধর্মরাজ বানিয়েছিলেন এখানে রয়্যাল ফ্যামিলির সব অনুষ্ঠান এখানে অনুষ্ঠিত হয় জঙে ঢোকার সিঁড়িগুলো তিনটে সেকশনে বিভক্ত যার মধ্যে মিডিল পোর্শনটি ব্যবহৃত হয় রয়্যাল ফ্যামিলি দ্বারা এবং দুপাশের দুটো পোর্শন ব্যবহৃত হয় বাকি পাবলিকদের দ্বারা এটি হলো এখানকার সব থেকে লম্বা প্রেয়ার ফ্ল্যাগ যার নাম হল হাদা এই ফোর্টে প্রবেশের অর্থ হলো নির্বাণের পথে প্রবেশ এই জঙে তিনটে কোর্টিয়ার্ড রয়েছে ফার্স্ট কোর্টিয়ার্ডের টান দিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং বাঁ দিক রিলিজিয়াস পারপাসে ব্যবহৃত হয় ঢোকার পরেই রয়েছে একটি ভিক্টরি স্তূপা যেটি প্রলঙ্গেশন অফ লাইফ ইন্ডিকেট করে তার পাশেই গয়ার বোধিবৃক্ষের বীজ থেকে জন্মানো একটি বোধিবৃক্ষ রয়েছে ধরো নাগা প্যালেস সেখানে নাগাকে হলো গড অফ সয়েল বা ল্যান্ড বলে মানা হয় আমরা এখন ফার্স্ট কোর্টিয়ার্ড থেকে সেকেন্ড কোর্টিয়ার্ডের দিকে যাচ্ছি জনসাধারণের জন্য অ্যাক্সেসেবল ভেতরে ভিডিওগ্রাফি অ্যালাউড নয় তো মন্দিরটা ঘুরে এলাম এখন আমি মন্দিরে কি কি দেখলাম মোটামুটি একটা আইডিয়া দিচ্ছি মন্দিরের ভেতরে আছে একটা বিশাল বুদ্ধা মূর্তি গুরু রিনপোচের মূর্তি আর প্রথম ধর্মরাজের মূর্তি আর আছে হলো গুরু রিনপোচের বিভিন্ন ফর্মের ছোট ছোট মূর্তি আর একটা বিভিন্ন মন্ডেলা আর্ট আছে হুইল অফ লাইফের ফটো আছে একটা সেই হুইল অফ লাইফের ফটোতে হিউম্যান অ্যানিম্যাল গড সবার পুরো জীবনের সাফারিংটাকে দেখানো হয়েছে এই হুইল অফ লাইফটা হোল্ড করে আছেন স্বয়ং যমরাজ যার মাথায় পাঁচটা কঙ্কালের মূর্তি রয়েছে আর এই পাঁচটা স্কেলিটনের মাথা ইন্ডিকেট করে হলো অ্যাঙ্গার হেট্রেড ইগো প্রাইড অ্যান্ড জেলাসি মন্দিরের ভেতরে হোলি ওয়াটার দেওয়া হলো খাওয়ার জন্য তো ওটাতে ছিল কপুর ছিল বুঝতে পারলাম আর কি কি ছিল অতটা বুঝতে পারিনি তো এনারা বিলিভ করেন যে এই হোলি ওয়াটার হলো আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আরও বেটার করে তোলে একটা জিনিস সেখানে সিঁড়িগুলো খুব খাড়া খাড়া তৈরি করা হয় কারণ এনারা বিলিভ করেন যে এভিল এনার্জি হলো এরকম খাড়া সিঁড়ি ধরে চড়ে আসতে পারবে না এখন বাড়ছে দুপুর সাড়ে তিনটে ভিজনেস লোকাল টাইমে আমাদের পুনা খাস অংঘরা কমপ্লিট এখন আমরা যাচ্ছি সাসপেনশন ব্রিজ পুনাখা সং থেকে সাসপেনশন ব্রিজ অবধি জাস্ট দু মিনিটের ড্রাইভ ছিল এখানে আপাতত কোনো টিকিট কিনতে হবে না বাঁচা গেল ফচুর ওপর নির্মিত একশো ষাট মিটার দীর্ঘ এই ব্রিজটি ভুটানের দীর্ঘতম সাসপেনশন ব্রিজ ভুটানের ফেমাস 
তো আমাদের আজকের মতো সাইট সিইং কমপ্লিট এখন বাজে বিকেল সোয়া চারটে আমরা এখন পুনাখাতে আমাদের জন্য যে হোটেল বুক করা আছে সেটাই ব্যাক করছি এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের হোটেলটাও দেখা যাচ্ছে আমরা সিংখাম হোটেল বুক করেছি এই যে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক হিসাবে আমাদের চা সার্ভ করা হলো এখন বাজে বিকেল সাড়ে চারটে আমরা জিংখামে জাস্ট চেক ইন করলাম চলুন এবার আপনাদেরকে আমাদের রুমটা ঘুরিয়ে দেখাই আমাদের হানিমুনের জন্য স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে বিভিন্ন ধরনের স্পা ফেসিলিটিসও আছে তো এখানে আমাদের স্টের সাথে ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড রয়েছে ডিনার আমাদেরকে নিজেদের পছন্দ মতো অর্ডার করতে হবে ব্রেকফাস্ট করার টাইম হলো সকাল সাতটা থেকে নটা আর ডিনার করার টাইম হলো সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত আর আধা ঘন্টা আগে ডিনার অর্ডার করতে হবে তো এখন বাজে বিকেল ছটা আমরা স্ন্যাক্স হিসাবে কিছু অর্ডার করেছিলাম এই হলো আমাদের অর্ডার দাচি মোমো যেটা হলো চিজ মোমো আর চিকেন স্যুপ আর এটা হলো মোমোর চাটনি রাত আটটা বাজে আমরা ডিনার করতে এসেছি আমাদের অর্ডার আসছে আর যারা এখানে বুকিংয়ের সময় অলরেডি ডিনার ইনক্লুড করেছে তাদের জন্য বুফের সিস্টেম রয়েছে যেহেতু আজকে সারাদিনে আমাদের মোটামুটি রিচ খাওয়া হয়েছে পর্ক চিকেন দুটোই খাওয়া হয়েছে তো সেই জন্য ডিনারটা আমরা লাইট অর্ডার করেছি তো ডিনারে আমাদের আছে জাস্ট রাইস আর চিলি পানির কেমন লাগলো আজকের খাবার খুব ভালো আমরা শেষ পাতে গরম গরম গুলাব জামুন অর্ডার করেছি কি অসাধারণ খেতে রাত বাড়ার সাথে সাথে হোটেলের বারান্দা থেকে সোনালি আলোয় ঝলমল করা পুনাখা সঙ্গে দেখতে অভূতপূর্ব লাগছিল ডিনার সেরে আমরা রুমে ব্যাক করলাম এখানে যথেষ্ট গরম রয়েছে টেম্পারেচার শো করছে প্রায় সেভেন্টিন ডিগ্রি সেন্ট্রিগেট তো এই হোটেলটার ব্যাপারে বলতে গেলে এটার মেইন প্লাস পয়েন্ট হলো এটার লোকেশান সব রুম থেকেই মোটামুটি জংটা অসাধারণভাবে দেখা যায় আর এই জংয়ের নাইট ভিউ তো দুর্দান্ত জাস্ট বারান্দায় বসে জংটা দেখতে দেখতেই টাইম কাটিয়ে দেওয়া যায় এখানে আমাদের জাস্ট ওয়ান নাইটেরই বুকিং ছিল কালকে আমরা এখান থেকে চেক আউট করে রওনা দিব বুমথাং তো আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে কালকে